हेलो फ्रेंड्स दिस इज तृप्ति एंड वंस अगेन आई विल वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय ब्यूटीफुल चैनल एम पी सी वेर कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फिजिक्स एंड टूडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट द एम पी आर सर्किटल लॉ इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न अबाउट द बायोसेवेट लॉ इन बायोसेवेट लॉ वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट ओके करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए देन वी हैव टू यूज बायोसेवेट लॉ बट अगर बायोसावेट लो ऑलरेडी वर्क कर रहा था देन एम्पियर सर्किटल लो क्यों आया ठीक है क्योंकि एम्पियर सर्किटल लो भी मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं सो so, क्या डिफरेंस है इन दोनों लॉज में ठीक है सो एक्चुअली अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो देन हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है तो हम बायोसावेट का यूज करते हैं ठीक है बट अगर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो देन वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड सो वी कैन नॉट यूज ईजीली बायोसावेट लो ठीक है बायोसावेट लो में कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ठीक है मीन्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो हम एम्पियर सर्किटल लो वहाँ यूज़ करेंगे ठीक है और एम्पियर सर्किटल लो कैसे यूज करते हैं किस तरह से उसका स्टेटमेंट है वो सब हम आज के वीडियो में समझेंगे ठीक है सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एम्पियर सर्किटल लो के पहले हम वो देखते हैं ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम एम्पियर सर्किटल लो का यूज़ करते हैं ठीक है सेकेंड वन इज मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट का रिलेशन एम्पियर सर्किटल लो देता है ठीक है क्योंकि एम्पियर सर्किटल लो का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट को ओके थर्ड वन इज मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए एम्पियर सर्किटल लो में क्लोज्ड लूप होना जरूरी है ठीक है आप ओपन लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते एम्पियर सर्किटल लो में ठीक है एंड करंट स्टडी होना चाहिए एंड लास्ट वन इज एम्पियर सर्किटल लो एंड गाउस लो कुछ हद तक सिमिलर है ठीक है हमने इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में गाउस लो की हेल्प से किसी भी शेप में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था बट यहाँ पर हम एम्पियर सर्किटल लो की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफरेंट डिफरेंट करंट्स ठीक है आई वन आई टू आई थ्री आई फोर आई फाइव आई सिक्स ये आपको करंट्स की वन है ठीक है इन करंट के वायर में से करंट फ्लो हो रहा है देन हमने सपोज किया कि इन चारों करंट में आई वन आई टू आई थ्री एंड आई फोर इन सभी करंट्स ये जो चार करंट्स आपको दिख रहे हैं चारों करंट से होते हुए क्लोज लूप बना लिया ओके okay. आपको पता है करंट है मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ प्रोड्यूस हो जाएगी ठीक है अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर में करंट फ्लो करता है देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड द वायर ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो जाएगी और इस तरह से प्रोड्यूस होगी कि ये क्लोज्ड लूप बन जाएगा ठीक है नाउ हम क्या करते हैं कि एम्पियर सर्किटल लो में जो क्लोज लूप है ठीक है क्लोज लूप इन लूप के करंट ही कैलकुलेट करेंगे करंट ही काउंट करेंगे जो आउटसाइड करंट है वो काउंट नहीं होता है ठीक है मीन्स आई फाइव एंड आई सिक्स का यहाँ कोई मीन्स नहीं रह जाता कोई मतलब नहीं रह जाता ओके सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बी का लाइन इंटीग्रल किया है आपने ठीक है यहाँ पर लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है कि आप ओनली वन डी ले रहे हैं ठीक है ओनली एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस ठीक है लाइन इंटीग्रल यहाँ सरफेस इंटीग्रल नहीं हो रहा क्योंकि सरफेस इंटीग्रल गाउस लो में होता है यहाँ पर आप लूप कंसीडर कर रहे हैं ठीक है और गाउस लो में आप एक सरफेस कंसीडर करते हैं ठीक है तो वहां पर टू एक्सिस आ जाती है एंड सरफेस के थ्रू इंटीग्रल होता है बट यहाँ पर क्या होगा लाइन इंटीग्रल ओके सो मैग्नेटिक फील्ड ओवर क्लोज लूप इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ ये जो लाइन इंटीग्रल है ये डीएल क्या शो कर रहा है लाइन इंटीग्रल एंड ये इंटीग्रल के साइन के बीच में हमने जो राउंड बनाया है उससे क्या बोलते हैं ओवर अ क्लोज लूप ठीक है मीन्स जो भी आप डायग्राम लेंगे जो भी आप लूप लेंगे वो क्लोज होगा ठीक है इसका मतलब ये है इज इक्वल टू ये किसके इक्वल होता है करंट ठीक है एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनक्लोज बाय द लूप ठीक है मीन्स क्लोज जो लूप है ठीक है लूप है उसके इनक्लोज करंट ही आपको लेना है टोटल एल्जेब्रिक करंट जितना भी करंट है उसका एल्जेब्रिक सम एल्जेब्रिक सम मीन्स आपको पॉजिटिव और नेगेटिव भी कंसिडर करना है ओके okay? एंड द मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू नॉट मैग्नेटिक परमेबिलिटी के बारे में भी हमने बायोसावेट लो में स्टडी किया है तो इस इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है ठीक है देखिए अब ये जो हमारा लूप है अब इसकी डायरेक्शन के से हम मेजर करेंगे तो राइट हैंड थम रूल ठीक है राइट हैंड थम रूल के अकॉर्डिंग आपको मेजर करना है इनका डायरेक्शन ठीक है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अब करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो अगर आप आई वन आई टू को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है करंट उसे नेगेटिव कंसिडर करना होगा ओके सो यहाँ पर टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट होगा सिग्मा आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस आई थ्री माइनस आई फोर ठीक है सो सिग्मा आई के प्लेस पे आप ये टोटल करंट कैलकुलेट करके यहाँ पर पुट कर सकते हैं ठीक है एंड म्यू नोट की वैल्यू फिक्स होती है म्यू नोट बाई फोर बाई की वैल्यू जो होती है टेन पाव
किसी पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया है आपने पी उस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है ठीक है अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं हम इसके अराउंड ठीक है ये जो आर डिस्टेंस दिख रहा है आपको उस रेडियस का एक सर्कल एक लूप कंसिडर कर लेते हैं ठीक है इस तरह से जैसे आपके पास एक ये वायर है ये पेन जो है आपका एक वायर है और उसके जस्ट सेंटर पर ठीक है ये वायर जो है जस्ट सेंटर पर पेन को क्या बोला है मैंने वायर और इस वायर ये वायर कहाँ पर है सेंटर पर क्यों क्योंकि आर डिस्टेंस सभी से सेम होनी चाहिए तो आपने सपोज किया कि यहाँ से यहाँ तक आपको इतना डिस्टेंस आर है और किसी पॉइंट पर इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ठीक है तो इस पॉइंट से लेकर ठीक है इस इस रेडियस को लेकर एक सर्कल आपने बना दिया ठीक है एक लुक लुप आपने बना दिया ओके समझ में आया अब इस लुप की डायरेक्शन को इस लुप की डायरेक्शन को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे सो वी हैव टू यूज राइट हैंड थम रूल ठीक है राइट हैंड थम रूल के अकॉर्डिंग अब आपका ये जो राइट हैंड थम रूल है इसके अकॉर्डिंग अगर थम पॉइंट करें करंट की डायरेक्शन को तो ये जो कर्ल्स फिंगर्स हैं ये आपकी शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से होगी कुछ एंटी क्लॉक वाइज ओके यहाँ से इस तरह से एंटी क्लॉक वाइज होगी ठीक है तो डायरेक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया अब हम क्या करते हैं कि इस सर्कुलर लुक के किसी भी पॉइंट को आपने पी पॉइंट कंसीडर किया तो इस पॉइंट पर एक छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं ठीक है इतना छोटा सा एलिमेंट कट कर लेते हैं डीएल 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 इस पूरे सर्कल को हम डीएल 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 एलिमेंट में कट कर लेते हैं ठीक है अब अगर हमने एक एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया है और उसे इंटीग्रेट कर देते हैं ठीक है उसे पूरा लेंथ पूरा सर्कुलर लुक के लेंथ के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं देन हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगा ओके क्लियर चलिए तो देखते हैं हम इस पॉइंट पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया है डीएल लेंथ का और इस डीएल लेंथ ये जो डीएल लेंथ है इसकी डायरेक्शन क्या होगी तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी इस तरह से ठीक है एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी वे में हो रही है क्योंकि यहां पर हम इन्वर्ट जा रहे हैं ठीक है सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड एलिमेंट जो करंट कैरिंग एलिमेंट लिया है अपना स्मॉल एलिमेंट उसकी डायरेक्शन सेम है इन द सेंस दोनों के बीच जो एंगल है थीटा है वो क्या हो जाएगा जीरो डिग्री ठीक है एंड कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है ओके कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन होती है तो यहां पर मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं डायरेक्शन आपको राइट हैंड थम रूल के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया ठीक है और एम्पियर सर्किटल लो यहां यूज करेंगे सो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इन टू समेशन ऑफ आई ठीक है मीन टोटल करंट सो बी इंटू डी एल ठीक है डॉट प्रोडक्ट है तो बी डी एल हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में अगर आप वैक्टर क्वांटिटी को रिमूव करते हैं ठीक है ये जो वैक्टर साइन है उसको रिमूव करते हैं तो उसका स्केलर में हो जाता है बी डी एल कॉस्टिटा और ठीक है यहाँ जीरो डिग्री है सो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है तो बी इंटू डी ये आपका फाइनल इक्वेशन आया एंड बी एंड डी एल आर इन द सेम डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट अच्छा ये जो आपका सर्कुलर लूप है इसमें जो भी आप एलिमेंट डी एल एलिमेंट लेंगे उसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम होगी तो सभी पॉइंट पर आपके जो मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सेम ही होगी मीन बी क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट बी इज द कॉन्स्टेंट हम ओके एंड टोटल करंट हम आई सपोज कर रहे हैं इस वायर से तो टोटल करंट समेशन आई के प्लेस पे हम कैपिटल आई को पुट कर देंगे ओके सो बी हमने यहाँ पर आउट ऑफ द इंटीग्रेशन ले लिया है क्योंकि कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर लूप एंड समेशन ऑफ डी एल डी एल का मतलब कि जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हमने कट किए हैं उन सभी का समेशन ठीक है तो लेंथ इन द सेंस इस सर्कल की लेंथ सर्कल की लेंथ क्या होती है इट इज द सर्कम फेरेंस एंड सर्कम फेरेंस इज टू बाई आर ओके सो यू नोट इन टू एंड सर्कम फेरेंस टू बाई आर या फिर कैपिटल एल स्मॉल एल जो भी आप लेंथ कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पर टू बाई आर मैंने आई टू बाई आर कर दिया ठीक है ये ओके नाउ बी इंटू टू बाई आर इंटू म्यू नोट आई ओके यहां तक आया आपको क्लियर हुआ अब मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू क्या होगा सो म्यू नोट टू पाई यहां पर डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड आई बाई आर सो दिस फॉर्मूला इज गिवन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इन्फाइनेटली करंट कैरिंग वायर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पी फ्रॉम डिस्टेंस आर ऑफ दैट वायर ठीक है मीन्स किसी भी पॉइंट पी पर हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर लिया ड्यू टू इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर ठीक है बायो सेवेंट लॉ में हमने ओनली करंट कैरिंग एलिमेंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया था बट यहाँ पर क्या किया हमने यहाँ पर हमने इस पूरे इन्फाइनाइट वायर की वजह से ठीक है पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया ठीक है अब यहाँ पर आप किसी भी शेप में जैसे मैंने एक सर्कल बनाया सर्कल मीन्स सीमेट्री जैसे आर डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सभी पॉइंट पर सिमेट्रिक तो यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ में आपको ये याद रखना होगा ये ध्यान रखना होगा कि आपका जो लूप है आपका जो डायग्राम है वो सिमेट्री रहे तो ज्यादा बेनिफिशियल है एम्पियर सर्किटल